Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inu Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min shuroori anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillala Wa man yudlilhu falahadiyala Wa nashhadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika la Wa nashhadu anna sayyidana muhammadan abuduhu wa rasooluh Arsalahu bil huda wa dinil haq Liyudhihirahu ala ddin kullihi ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي وقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق رسول الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق قلهم يا ربي آت المنا بحق سيدنا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسا لم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم وعلى مومت سيدنا محمد إيتم بهمان عدر بغل نرجع بنديد النار Mutaalimi wal sahodara sahodari mar. Allah Subhanahu wa Taala. Nam ier micuudi itu boleh. Awan da surgi ya ayramatil. Nam ever im ur micuudi anugerahi ku mara watae. Padahal yang adik am, senang sangat dengan yang ini. Karena, 
ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ വളരെ അധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ദുന്യവിയായൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ തികച്ചും ഉഹ്റവിയായ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി അതിന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുല മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ പേരക്കുട്ടിയാകുന്ന സയ്യിദവറുകളെ കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു വിഷയം അല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ സാമ്പത്തിക ശാരീരിക സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന ചെയ്തു കൊടുത്ത എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹബീബായ സയ്യിദുല മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ നിമിത്തമായി അള്ളാഹു ഇതിന് കബുലാക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദീർഘമായൊരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നാമൊക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സയ്യിദവറുകളുടെ ദുഹായാണ് സയ്യിദവറുകൾ വരുന്നത് വരെ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹു എനിക്ക് പറയുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നാമൊക്കെ ബുദ്ധി വെച്ച കാലം മുതൽക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് നോമ്പ് നോക്കുന്നവരാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഇനിയും നാം നമ്മുടെ മരണം വരെ നമുക്കിത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവരുമാണ് എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽക്ക് നാം നിസ്കരിച്ച നമ്മുടെ നിസ്കാരവും നാം നോറ്റ നമ്മുടെ നോമ്പുമെല്ലാം നാം കൊടുത്ത നമ്മുടെ ജക്കാത്തുമെല്ലാം നാം കൊടുത്ത സ്വതക്കയുമെല്ലാം റബ്ബിന്റെ സമക്ഷത്ത് റബ്ബിന്റെ സമക്ഷത്ത് അതിന് സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ റബ്ബ് അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു പറയാൻ നമുക്കൊരാൾക്കും തന്നെ ധൈര്യമില്ല ഞാൻ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ കൊടുത്ത ജക്കാത്ത് റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം നന്മകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ നന്മകളൊക്കെ റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും തന്നെ സാധ്യമേ അല്ല എന്നാൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അമലുണ്ട് ആ അമല് അവ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു അമല് ലോകത്ത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ആ അമലെന്നറിയോ പേരിൽ 
നാം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് നാം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകൾ തീർച്ചയായും റബ്ബിന്റെ സമക്ഷത്ത് അതിന് സ്വീകാര്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായും അതിന് സ്വീകാര്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അമര് ലോകത്ത് മറ്റൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ച നാം ഒരൊറ്റ നിസ്കാരവും അവ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഓരോ അമലുകൾക്കും നിബന്ധനകളുണ്ട് ഓരോ അമലുകൾക്കും അതിന് നിബന്ധനകളും അതിന് നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കണം ഇസ്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഏത് നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നിബന്ധനയുണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന് നിബന്ധനയുണ്ട് അതുപോലെ ഏതെല്ലാം സൽക്രമങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നിബന്ധനകളുണ്ട് എന്നാൽ നിബന്ധനകളില്ലാതെ ഉപാധികളില്ലാതെ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനൂവാല ഒരൊറ്റ അമല് മാത്രമേ ലോകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് സ്വലാത്ത ഒരൊറ്റ അമല് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനൂവാല നിബന്ധനകളില്ലാതെ ലോകത്ത് വെച്ചത് ആ സ്വലാത്ത് എങ്ങനെ ചൊല്ലിയാലും അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചാൽ പ്രതിഫലമില്ല ജക്കാത്ത് എങ്ങനെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പ്രതിഫലമില്ല ഹജ്ജ് എങ്ങനെങ്കിലും ചെയ്ത പ്രതിഫലമില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സയ്യുദുന മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അത് പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് ചൊല്ലിയാലും അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് കളിയാക്കി ചൊല്ലിയാലും അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അമര് ലോകത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല ആകെ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് അതാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ സമക്ഷത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനൂവാല ഓരോ ആളുകൾക്കും കൊടുത്ത ആയുസിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അറുപത് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചവരുണ്ടാകാം നൂറ് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചവരുണ്ടാകാം നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചവരുണ്ടാകാം എത്ര വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചവരാണെങ്കിലും അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബ് ചോദിക്കുന്നു നീ നിനക്ക് ഞാൻ ഇത്ര ആയുസ് തന്നല്ലോ ആ ആയുസ് നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം അമല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ ആദ്യമായി നമ്മുടെ നിസ്കാരം എടുക്കുകയാണ് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് റബ്ബിന്റെ സമക്ഷത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നിസ്കാരം ഒന്ന് പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ ആ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് പൂർണമായി നൂറ് ശതമാനവും എനിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ നിസ്കരിച്ച എന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം റബ്ബെ എനിക്ക് പൂർണമായി തരണമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമേ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് ആ വിഭാഗം ആളുകൾ എങ്ങനത്തവരാണ് അവര് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിസ്കാരത്ത് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് നിന്നാൽ മടിയന്മാരായിക്കൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധമാരായിട്ടാണ് അവർ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ നിസ്കാരമാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളത് ഈ നിസ്കാരത്തിന് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് റബ്ബിനോട് നമുക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമേ ഇല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാനുള്ളൊരു അമലുണ്ട് അവകാശപ്പെടാനുള്ള അവകാശത്തോട് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അമലുണ്ട് അത് ഏതാണ് അസ്വലാത്തു അലൻ നബിയിൽ മുഫ്താർ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് റബിനോട് പറയാം റബ്ബേ എന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്റെ ഹജ്ജ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബാകുന്ന മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിന് പ്രതിഫലമുണ്ടോ റബിനോട് പറയാ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ സ്വനാത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകൂല ആകെ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്ന സ്വനാത്ത് അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള സമർപ്പണ സദസ്സുകളാണ് അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ സ്വലാത്തിന് പവർ എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പറയാണ് നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയും അവന്റെ മാലാക്കമാരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളും ആ ഹബീബിന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൂ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടൂ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വലാത്തിന്റെ പവറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നു ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് നബിയുടെ മേലിൽ എന്റെ മാലാക്കമാരും ചെല്ലുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളും സ്വലാത്തു ചെല്ലൂ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ മാലാക്കമാര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ളൊരു അമല് ലോകത്ത് സ്വലാത്തല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല വേറൊന്നും നോക്കിയാലും നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ മാലാക്കമാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമല് ലോകത്ത് സ്വലാത്തല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അന്ന് ചെയ്യുന്നൊരു അമലേതാണ് അത് നിസ്കാരമല്ല അത് ജക്കാത്തല്ല അത് ഹജ്ജല്ല മറ്റു സർക്ക സൽക്രമങ്ങളെല്ലാം അറിച്ച് അത് നബിയുടെ മേലിലുള്ള സ്വലാത്താണ് അന്ന് ചെയ്യുന്നൊരു അമലുള്ളത് ഏതാണ് അത് സ്വലാത്താണ് അപ്പൊ നാം സ്വലാത്ത് ചെയ്യുമ്പോ നാം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ആ സ്വലാത്ത് ആര് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് ചൊല്ലുന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചവും അതിലുള്ള സകലമാന വസ്തുക്കളുടെയും അധിപനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവൻ ചെയ്യുന്ന അവലിനോട് ഞാനും നിങ്ങളും ബന്ധപ്പെടുകയാണ് യോജിക്കുകയാണ് സ്വലാത്ത് ചെയ്യുമ്പോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ചെയ്യുന്ന ഒരു അവലിനോട് ഞാനും നിങ്ങളും ബന്ധപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരാരാണ് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ഇഷ്കിന്റെ അടയാളമാണ് പ്രേമത്തിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം വസല്ലമയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അതാണ് ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം എന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ 
ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ വല്ലവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം എന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ വല്ലവരോടും നാം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ അടയാളമായി നാം ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവരോട് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം കാണിക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കൽ കൊണ്ട് നാം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ അടയാളം എന്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടും തരും ഇങ്ങോട്ടും എനിക്ക് സഹകരിക്കും എന്നോട് സഹകരിക്കും നബിയുടെ മേലിൽ ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒന്നിനും പങ്കെടുക്കൂല ഒരു സ്വലാത്ത് പോലും ചെല്ലൂല മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറയാണ് എനിക്ക് ഹബീബിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് എന്നാൽ ഇഷ്ടത്തിന്റെ അടയാളം സ്വലാത്താണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് ആരാണ് അവന്റെ മാലാക്കമാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് പിന്നെ അവന്റെ മാലാക്കമാരാണ് അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് അവന്റെ മാലാക്കമാരും റസൂലു സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ചൊല്ലും എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന നമ്മളോ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലു ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇനി ചെല്ലാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയത് പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്നത് ആരാ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയാണ് പിന്നെ അവന്റെ മാലാക്കമാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ സഹോദരന്മാരെ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്കിന്റെ അടയാളമാണ് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ് സ്വലാത്ത് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലയാണ് ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് എന്നാൽ ആ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ഹബീബിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹബീബിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവന്റെ മാലാക്കമാരാണ് അവന്റെ മാലാക്കമാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങളിൽ ആദൻ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാ അംബിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുല മുഹമ്മദ് റസൂർ 
സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു അമ്പിയാവും ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ആ ഒരു നബിയും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഒരു ഔലിയാവും ഔലിയ ആയിട്ടില്ല ഒരാളും തന്നെ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ വലിയ മഹത്വങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ആ മഹത്വങ്ങളിൽ എത്താൻ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു അമ്പിയാവും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഒരു നബിയും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയുദ്ധമായ ഖുർആൻ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പറയൂ നബിയുംബൂനം ോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ നമുക്ക് വെള്ളം തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഓക്സിജൻ തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അതുപോലെ ഏതെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എല്ലാം നൽകുന്നവന് അള്ളാഹുവാ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റണേമായോട് അവിടുത്തെ ലോകത്ത് വരാനിരിക്കുന്നവരും അന്നുള്ള ആളുകളോടും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല തിരു ഹബീബിന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ തിരുനാവിലൂടെ പറയാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തെ പടച്ച അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ ആ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റണേ എന്നെ പിൻപറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പിൻപറ്റലാണ് എങ്ങനെയാണ് പിൻപറ്റേണ്ടത് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബി ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ടോ ഏതൊരു വഴിയിലൂടെയാണോ സഞ്ചരിച്ചത് ഏതൊരു മാർഗമാണോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ആ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കലാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പിൻപറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബ് കൊണ്ടുവന്നതിനെ വിശ്വസിക്കലാണ് ഹബീബ് കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കലാണ് ഹബീബ് കാണിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കലാണ് പിൻപറ്റിയാലേ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ആ സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടുമോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വസല്ലമയോടുള്ള സ്നേഹം അവിടുത്തോടുള്ള പിൻപറ്റല് എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള പിൻപറ്റല് വേണം വാക്കുകൊണ്ടു വേണം പ്രവൃത്തി കൊണ്ടു വേണം ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ നബിതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ നബിയോട് നാം പിൻപറ്റണം എന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയെ പിൻപറ്റണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീനൊരു ബലല്ലോ ഇവിടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്വലാത്തൊക്കെ പറയുമ്പോ ഹബീബിന്റെ പേര് പറയുമ്പോ ഈ സദസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലറ സദസ്സല്ലോ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് മദീനായുടെ മന്ദമാരുതൻ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഈ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹബീബിന്റെ പേരിലുള്ള സദസ്സിലേക്ക് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുനോട്ടമുണ്ട് ഹബീബ് നോക്കി കാണുക ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നത് ആരും പിശുക്കരാകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാത്തവൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പിശുക്കനാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഹബീബിനോട് എല്ലാ നിലക്കും പിൻപറ്റിയാഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ലോകത്ത് നാം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹം എന്താ ഒരാഗ്രഹമില്ല ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകും പല ആളുകളും പറയും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണം അള്ളാഹുവിനെ കാണണം ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാൽ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ കാണലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ കാണലാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉമ്മമാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ കിബിലായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപനായ അള്ളോ ആ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മാത്രമേ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ വേറൊരാൾക്കും തന്നെ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞാനും നിങ്ങളൊന്നും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാത്ത അള്ളാഹുവിനെ ഞാനും നിങ്ങളും ആരാധിക്കുകയാണ് നിസ്കരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പിൻപറ്റിയവർക്ക് അവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലോ അവന്റെ അടിമകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ അവൻ നൽകുന്നതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും തന്നെ നാവ് കൊണ്ട് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും കളവ് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഹബീബാണ് അവിടുത്തെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കളവ് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ആ സത്യസന്ധമായ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് റബ്ബു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ റബ്ബു നൽകുന്നതാണ് സ്വഹാപത്തെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനൊക്കെ തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ എപ്പോഴും നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്താ സുറുഖത്തിൽ കടക്കലല്ല അള്ളാഹുവിനെ കാണലാണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണലാണ് നാം ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഗൾഫുകാരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ അറിയില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുജനോ ആരെങ്കിലും ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്താണ് അത് ആഗ്രഹം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യേഷ്ഠനെ കാണലല്ല ഉപ്പയെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമല്ല മറിച്ച് ഉപ്പയോട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു അവന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ മക്കളുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും ആ ഗൾഫുകാരൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ എന്റെ ഉപ്പാനൊന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ല മറിച്ച് ഞാൻ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മൊബൈൽ ഫോണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ ആ പെട്ടിയൊന്നും പൊളിച്ചു കിട്ടണം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം അതിലുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടണം ഇതായിരിക്കും ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്നാൽ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം അതാവണം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലയെ കാണാതെ ഞാനും നിങ്ങളും നിസ്കരിച്ചു 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ചോദിക്കുമത്രേ എന്റെ അടിമകൾക്ക് എന്താണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹിസാബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഫരീഖും ഫിൽ ജന്ന ൊരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്താണ് നരകത്തിലേക്കുള്ള വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്താണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല മാലാക്കമാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ബോധി ചോദിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ അടിമകൾ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടി നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനൊന്ന് കാണണം ഞങ്ങൾക്ക് അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ നമുക്കൊക്കെ നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ ആ ഒരു അമ്പിയാവും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഒരു നബിയും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ വരട്ടെയോ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ അതൻ നബി അലഹി സലാം അതൻ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം വിശാലമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആദൻ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവിടുത്തെ ഭാര്യയാകുന്ന ഹവ്വാഹുഹയെയും സ്വർഗത്തിലാണ് ആദ്യമായി താമസിപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പറ്റിയിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടുപേരും സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പറ്റി ജീവിക്കുന്ന ആദൻ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം മഹദിയായ അവ്വാഹുഹു അൻഹ രണ്ടുപേരും അവിടുത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച വളരെ സുഖലോത്ഭതയോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ഓ അതൻ നബിയെ സ്വർഗത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭൂതികളുണ്ട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അനു അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പെറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അമ്മ പറയാണ് ഓ അതൻ നബിയെ വലാത്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എടുത്തോളെ എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റി ജീവിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൻ നബിയെ എന്താണത് ആരാ പറയുന്നത് ആ സ്വർഗത്തെ പടച്ച അമ്മ പറയാണ് വൃക്ഷമുണ്ടല്ലോ നബിയെ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണ്ട അതിന്റെ കനി നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കണ്ട അതിന്റെ പഴം നിങ്ങൾ കഴിക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വേണ്ടുവോളം നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ ചരിത്രം വിശാലമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആ കനി നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് അത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ തീരുമാനത്തിന് അതൻ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമും മഹദിയായ അവിടുന്ന് രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയി തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ല അവര് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് മറന്നുപോയി അതിനോട് മഹദിയായ പറഞ്ഞു ഓ അതൻ നബിയെ എന്റെ ഭർത്താവായ അതമേ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആ ഒരു പഴത്തിന് ആ ഒരു മരത്തിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള 
ഒരു പഴം കൂടി എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തരുമോ എല്ലാം കഴിച്ചു ഇനി ആ കാണുന്ന വൃക്ഷത്തിലെ ഒരു പഴം കൂടി എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് സാധിപ്പിച്ചു തരുമോ ഉമ്മമാരെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നാം ആരോടാ പറയാറ് നമുക്ക് വല്ല വസ്തുക്കളും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നാം ആരോടാ പറയാറ് നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞത് നമ്മളും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരിക്കാണ് ഉമ്മമാരൊക്കെ മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് ആ കാര്യം ഭർത്താവിന്റെ ഒപ്പം നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സോപ്പിട്ട് പിടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചെടുക്കും ഇത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല മുമ്പേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആദന്നബിയുടെ അരികിലേക്ക് ഭർത്താവിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആ കാണുന്ന വൃക്ഷത്തിലെ ആ പഴൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നു തരുവോ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ആദന്നബി അലൈ സലാത്തു വസലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം മറന്നു അള്ള വിലക്കിയ വിലക്കിന മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നില്ല കൊണ്ടുവന്നു ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നത് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടുപേരും കഴിച്ചു ആ സമയത്ത് അന്ന പിടികൂടാണ് അള്ള പിടികൂടാണ് പറഞ്ഞു അതമേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പമ്പിത്തു നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണം സ്വർഗത്തിൽ ഇനി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ഉപാധി പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതെല്ലാം ഭേദിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാതമേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം ഭൂമിലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങണേ അവിടുന്ന് രണ്ടുപേരെയും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല താൽക്കാലികമായിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് അള്ളാഹു പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ താൽക്കാൽ ഒന്ന് പുറത്ത് മാറി നിൽക്കണം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ വരണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല താൽക്കാലം നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആദമും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന അതിന് സമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വരികയാണ് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വരാണ് വന്ന സമയത്താണ് ആ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് എന്ത് ഭൂമിയാണിത് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളുള്ള സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഇവിടെ ആരുമില്ല ഒരു മനുഷ്യരുമില്ല മാത്രമാണുള്ളത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഞാൻ ചെയ്തത് അതബ് കേടാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അബദ്ധം ഒന്ന് റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണമല്ലോ ഈ അബദ്ധം ഒന്ന് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം എന്ത് മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്തു മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതന്നബി അലൈസലാത്തു വസ്സലാം പല മാർഗങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ അവിടുന്ന് തൗബാക്ക് സ്വീകരണം കിട്ടുന്നില്ല സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നില്ല അവസാനമായി അതന്നബി അലൈസലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ നടന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും കണ്ടവരാണ് അതന്നബീ ആ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ സ്വർഗത്തിൽ 
ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ പേരെഴുതപ്പെട്ടത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂമിലോകത്ത് വന്നപ്പോ ചിന്തിക്കാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്ത അബദ്ധം ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ എന്തു മാർഗമാണ് അവസാനം അവിടുന്ന് ഓർമ്മ വരാണ് സുർഗത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു പേര് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പേരേതാണെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് ആക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് സ്വർഗത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടത് അത് അത് നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പേരങ്ങ് ആദൻ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് റബ്ബിനോട് പറയുന്നു അള്ളോ ഞാൻ സുറുഖത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പേരോടുകൂടെ ഒരു പേര് അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നീ നിന്റെ പേരോടുകൂടെ മറ്റൊരു പേരിനെ നീ ചേർക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവരോട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീ അങ്ങേ അറ്റം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ പേരല്ലാതെ സുറുഖത്തിൽ എഴുതില്ലല്ലോ റബ്ബേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളുടെ പേരും നിന്റെ പേരോടുകൂടെ ചേർക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കില്ലല്ലോ അവോ അതൻ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പേരിന്റെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള ആ പേരിന്റെ വറക്കത്ത് എത്രമാത്രമാണോ നീ ആ പേരുള്ള വ്യക്തിയെ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലോ ഞാനും അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാനും അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആ പേരിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ എന്നിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ അതപുകേട് പൊരുത്തപ്പെടണം യുടെ പേരങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിനോട് കൂടെയുള്ള പേരങ്ങ് ഉച്ചരിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് അതൻ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം റബ്ബിലേക്ക് അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ അങ്ങ് ഉയർത്തിയപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹു അവിടുത്തെ തൗപ സ്വീകരിക്കുന്നു അത്രയും വലിയ പവറാണ് പേരിന് തന്നെ അത്ര വലിയ പവറാണ് അത്രയും വലിയ പവറുള്ള പേര് ലോകത്ത് മറ്റൊരാൾക്കും ഇല്ല നാമൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്നൊക്കെ പേരുണ്ടാകും അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അത് വറക്കത്തുള്ള പേരാണ് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലമയുടെ പേരിന്റെ പവറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതൻ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത് നീ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ആ പേരിന്റെ ഉടമയെ ഞാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ തൗപ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആദൻ നബിയുടെ തൗപ സ്വീകരിക്കാൻ നിമിത്തമായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വരട്ടെയോ മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഞാൻ വിശാലമായി പറയുകയല്ല മഹാനായ മൂസാ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമയെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനായ മൂസാ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചരിത്രമാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തി سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الله سبحانه
موسیقی موسیقی اللہ بن کانا مینڈی پہو گیا مہان آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بن کانا مینڈی پہو گنا سمیت اللہ قلبی چنبی ننگل مسجد الحرام اللہ یاتر دڑنگیتا ننگل چلینڈ دبیڑے کان الى المسجد الاقصا الذی بارکنا حوله موسیقی قبر اللہ سبحانہ و تعالی اذن دے چٹو باغت سمیدہ نی چٹن دا مہان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوڑو پرنجو نبیے ننگل انہیں کانان میندی بریان ننگل چیئین دا ننگل دا منگامی گل آیا ورو باڑ امبیاء کن مار کرنی بوئی ٹنڈ نبیے آہ نبی مارو دے கபரிந்த அரிகிலேக்கு சந்துகுண்ட அபருட சமக்சத்து சந்துகுண்ட அபருட ஆசர்வாத தோடு கூடையாவனம் நீங்கள் என்ன எந்த அரிகிலேக்கு வெரேண்டது موسیقی அவிடுந்த சம்மதம் வாங்கான் வேண்டி செல்லுந்த சமையத்த முசா நபி அலை சலாது வசலாம் இந்த கபர் இந்த சமக்சதிலுட حبیبங்க நடந்து நீங்கும் போ வகுவையு சொல்லி فில் கபர் முசா நபிட பரிவாடியந்தா அவிட கபர் இல்லுந்து நுஸ்கரிக்கான முசா நபி நுஸ்கரிக்கும் பழான قبر الوچ کنڈ نسکری کم بڑھانا حبیب آشر وادم وانگان چلن ندا نسکارن گڑن جٹا ابڑن نو پرنجو نو موسا نبیے نیان اللہ بن کانان میڈی پہو گیا نا او موسا نبیے ننگل اللہ بن کانان میڈی سرمی چٹن دا நீங்களு அல்லாகு வினை காணனம் என்னு பரண்ஜு ரப்பினோடு பல தவன பரண்ஜ பழும் அல்ல பரண்ஜரு மருபடியுண்ட முசா நபியே நீங்கள்கு என்ன காணான் கடியுலா நீங்கள்கு என்ன காணான் கடியில்லா موسیقی 
മൂസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനെ കാണണം ചെറിയ കുട്ടികൾ വാശി പിടിക്കുന്നത് പോലെ മുസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു റബ്ബേ നിന്നൊന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം അള്ള പറഞ്ഞു നടക്കൂല വീണ്ടും പറയാണ് റബ്ബേ നിന്നെ കാണണം മൂസാനബിയോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു മൂസാ കഴിയില്ല ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറഞ്ഞു എന്നാൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യത്തോടെയും എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്തോളൂ റബ്ബു നിശ്ചിതമായ ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞു ഒരു സമയം പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് മൂസാനബി കാത്തു നിൽക്കാണ് എന്താ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാകുന്ന റബ്ബിനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്ന ആ അനുഭൂതി ഇവിടെ ഇതാ തിരശി ലഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതാ പൂവണിയാൻ പോവുകയാണ് ആ വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ റബ്ബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ തജല്ലിയായ നൂറങ്ങ് അടിച്ചു വീശിയപ്പോ ാണ് അതാണ് അതാണ് അള്ളാഹു ആദ്യം പറഞ്ഞത് മുസാനബിയെ കഴിയില്ല കേട്ടോ എല്ല റബ്ബെ കാണണം പറഞ്ഞപ്പോ എന്ന വന്നോളൂ എല്ലാ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ തജല്ലിയാകുന്ന ഒരു നൂറങ്ങ് അടിച്ചു വിഷയപ്പോ വഹറമുസാനായി വീണുപോയി മുസാനബിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയാണ് മുസാനബിയെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്തു കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ എന്നെ അന്ന വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നെ ഒന്ന് ആശീർവദിക്കണേ അതാണ് മുമ്പൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുമ്പൊക്കെ ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നാട്ടിലുള്ള പള്ളിയിലുള്ള ഉസ്താദുമാരെ കണ്ട് അതുപോലെ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ട് പോവല് മുമ്പേ പതിവുണ്ട് ഇന്ന് പതൊക്കെ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ നാട്ടില് പള്ളിയുടെ അടുത്ത വീട്ടുകാരൻ ഗൾഫിൽ പോണത് അറിയില്ല വരുന്നത് അറിയില്ല ഒന്നും അറിയുന്നില്ല മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ നല്ല നല്ല ആളുകളോട് ഒരു സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ പൊരുത്തത്തോട് കൂടെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പറഞ്ഞു മൂസാനബിയെ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ കാണാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആശീർവദിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മൂസാനബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ചില സ്വഭാവം എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തത് മറ്റവർക്കും കിട്ടണ്ട എനിക്ക് കിട്ടാത്ത അനുഗ്രഹം ഓർക്കും കിട്ടണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇല്ലാതെ തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഹ്രീസിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനത്തെ മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തത് മറ്റവൻ ചെയ്യുമ്പോ പുനുട്ടും അസൂയം ഉണ്ടാകരുത് മൂസാനബിക്ക് പറയാമായിരുന്നു മൂസാനബിയെ ഞാൻ ഏതാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കാട്ടി മുമ്പ് വന്ന നബിയല്ലേ ഞാന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്ങളും പോണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് നബിയെ എനിക്ക് സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വരൂ നമ്മക്കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തത് മറ്റൊരാൾക്ക് സാധിക്കുമ്പോ അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ആമീൻ ഒരു ബലല്ലല്ലോ എപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ ആമീൻ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ കേൾക്കണം അതുപോലെ സ്വലാത്ത് നബിയുടെ പേരൊക്കെ പറയുമ്പോ സ്വലാത്ത് ഉറക്കെ ചെല്ലണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹിഹിസ്ലമയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോയി വരൂ റബ്ബിനെ കണ്ടു വരൂ ആശീർവദിച്ച് വിടുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോഴതാ ഓരോ ആകാശങ്ങളിലും ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കന്മാർ സ്വഫായി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ 
ആശീർവാദങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ആശീർവാദവും അനുഗ്രഹവും വാങ്ങിയിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് റബ്ബിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് റബ്ബാകുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടു വരുമ്പോ റബ്ബിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവിടുന്ന് മൂസാനബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിനെ വഴിമധ്യെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു വഴിമധ്യെ കണ്ടുമുട്ടാണ് ആരെയാണ് കാണുന്നത് നേരത്തെ ആശീർവദിച്ച് വിട്ട നബി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നബി എങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കാണ് മൂസാ നബി എന്താ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം റബ്ബിനെ കണ്ടു വരുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് റബ്ബിന്റെ കോലെങ്ങനെയാണ് റബ്ബ് എന്താണ് സമ്മാനം കൊടുത്തത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണമെന്ന വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ അവിടെ വഴി വഴിമധ്യെ നിൽക്കുന്നു മൂസാ നബി അലൈസല നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി വല്ലതും തന്നിട്ടുണ്ടോ നബിയെ ആ സമയത്ത് അവിടുന്ന് പറയാണ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമ്മാനമായി തന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ സമ്മാനത അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ വരാനിരിക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അമ്പിയാക്കള് എല്ലാം അറിയാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ഔലിയാക്കള് അള്ളാഹു അവർക്കങ്ങനെ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ സമ്മാനം അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് മൂസാ നബി ഓ നബിയെ അമ്പത് വക്ത് നിസ്കാരം നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അവരത് നിർവഹിക്കൂല നബിയെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ചെല്ലണേ റബ്ബിന്റെ സമക്ഷത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ചുരുക്കി തരാൻ ഒന്ന് അപേക്ഷിക്കു നബിയെ അമ്പത് വക്ത് നിസ്കാരായിട്ട് നബിക്കിന് നൂറ് വക്താണെങ്കിൽ നബി കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കും നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നേരം മൂസാ നബി നിങ്ങൾ ഉമ്മത്തിൽ അത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ചുരുക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറയെ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് ഇനി എത്ര ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ അഞ്ചു വക്ത് ചുരുക്കി ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ചായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി ചുരുക്കിയിട്ട് അവസാനം അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരമായപ്പോ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരമാക്കി ചുരുക്കിയപ്പോഴും മൂസാ നബി പറയാണ് ഓ നബിയെ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തില് വരാനിരിക്കുന്നൊരു സമുദായം അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കൂല കൃത്യമായി നിർവഹിക്കൂല എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് മൂസാ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം പറയാണ് നബിയെ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തില് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരവും കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നവര് വളരെ കുറവാണ് അത് ഒഴിവാക്കുന്നവരുണ്ടാകും അപ്പോഴും മൂസാ നബിയോ നബി പറയാണ് നബിയോട് മൂസാ നബി പറയാണ് ഈ അഞ്ചു വക്ത് ഒന്ന് ചുരുക്കി തരാൻ പറയൂ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹുല ഇവ സല്ലമ പറഞ്ഞു നബിയെ മൂസാ നബിയെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു ഇനി എന്റെ റബ്ബിന്റെ സമക്ഷത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ലജ്ജയാണ് ഞാൻ ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല എത്രോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബാഹുവിന്റെ ഹബി മുഹമ്മദ് പറയാണ് അവിടുന്ന് ഇനിക്ക് പറ്റൂല അഞ്ചു വക്തും ചുരുക്കിയിട്ട് ഇനി ചുരുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു വക്താക്കും ഇനി ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഒരു വക്താക്കും ഇനി ചെന്നാലോ ഇനി ഇല്ല എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റൂല ആലോചിച്ചോക്ക് മൂസാ നബി അലൈഹി വസ്സലാം പറയാണ് നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ അഞ്ചു വക്തും സ്കരിക്കാത്തവരുണ്ടാകും 
ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും അഞ്ച് വക്ത നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അമ്പത് അമ്പത് വക്ത നിസ്കാരൊക്കെയാണ് മൂസാ നബി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും മൂസാ നബി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കി അമ്പത് വക്ത റസൂറുള്ള നിസ്കരിക്കും അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തൊക്കെ നിസ്കരിക്കും താപീകങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് എന്ന് വരാം അതുപോലെയുള്ള ഔലിയാക്കന്മാരൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് എന്ന് വരാം പാവികളായ നമുക്ക് അഞ്ചന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു സുബാന മരണം വരെ ഒരു വക്കത്ത് പോലും കഥ ആവാതെ നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് റബ്ബിന്റെ സമക്ഷത്തേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞയച്ചത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് നബിയോടുള്ള സ്നേഹമാണത് എന്ത് മൂസാ നബിക്ക് സ്നേഹം വരാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരാളും നിസ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ നരകത്തിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സമുദായവും ഒരിക്കലും തന്നെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ നരകത്തിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സ്നേഹത്തോടെയാണ് പറഞ്ഞയച്ചത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മൂസാ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകൾ നമ്മൾ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله سبحانه وتعالى سيد اورغلك ديرغا كال നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ആയിരാരോഗ്യം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുക എല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് കേരളത്തിലും കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുമൊക്കെ ഒരുപാട് ആത്മീയ സദസ്സുകൾക്ക് ഇന്ന് നേതൃത്വം വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് സയ്യിദവറുകൾ എന്റെ നാട്ടിലും പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ നാട്ടിൽ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മാസവും സ്വലാത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു മരണം വരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു റാഹത്തോടുകൂടെ സയ്യിദ് അവറുകൾക്ക് എല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു തൊഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ദീർഘായസ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ നാൾ വരെ അവിടുത്തെ സദസ്സുകളൊക്കെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സുഹൃദുല മുഹമ്മദ് സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു അമ്പിയും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഒരു സുഹാബിയും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുല മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ സുഹാബികൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നേഹിച്ചിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോടുള്ള സ്നേഹത്തും കൊണ്ട് ഇഷ്ട കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശരീരം തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുല മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഏത് സമയത്തും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എല്ലാ സമയത്തും കൂടെ നടന്നിരുന്ന അബൂബക്കറിന്ഹു എല്ലാ സമയത്തും റസൂറുള്ളാന്റെ കൂടെയാണ് യുദ്ധവേളകളിലടക്കം റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൂടെയാണ് 
ഒരു സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട അബൂബക്കറിന് യുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇടത്തോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് പിന്നീട് വലത്തോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടിക്കളിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കാട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു സുദീക്ക് എന്താണ് എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ ഒരു സമയം മരത്തോട്ട് നീങ്ങുന്നു മറ്റു സമയം നീ ഇടത്തോട്ട് നീങ്ങുന്നു അതുപോലെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും നീങ്ങി കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു നബിയേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം വലത്തോട്ടും പിന്നീട് ഇടത്തോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നത് നബിയേ ശത്രു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വല്ല അമ്പുകളോ വല്ല ഉപദ്രവങ്ങളോ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊള്ളരുത് അങ്ങയുടെ ശരഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു ശത്രുവിന്റെ അമ്പും കൊള്ളാൻ പാടില്ല എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകിയതാണ് അങ്ങനെ ശത്രു വിഭാഗം എങ്ങാനും വല്ല അമ്പ് വിടുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ അബൂബക്കറിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടോട്ടെ നബിയേ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊള്ളാൻ പാടില്ലോ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയോട് വളരെ സ്നേഹത്തോട് അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖുറുതിയാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ശരീരം തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായ സ്വഹാബികൾ ശരീരം തന്നെ ഉറ്റുപോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഹബീബിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്പത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ സ്വഹാബികൾ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ നബിയേ എന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അങ്ങയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങ് മാത്രം മതി നബിയേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സ്നേഹത്തിന്റെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല മരണം വരെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വസല്ലമ്മയോട് ഇഷ്ട വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് അവിടുത്തേക്ക് ഒരുപാട് മഹബത്ത് സമർപ്പിച്ച സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് അവിടുത്തെ നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന്റെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇൻഷാ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബക്കറ്റ് പിരിവ് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീമമായൊരു സംഖ്യ ഇതിന് ചെലവാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൈക്ക സെറ്റ് വേണം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം നിനക്ക് ഭീമമായൊരു സംഖ്യ ഇതിന് ചെലവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് വലിയ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ വലിയൊരു സദസ്സിലേക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ ഈ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് കൈപുന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പുണ്യമാണ് അള്ളാഹു കബൂല കുമാറാവട്ടെ സംഘാടകരകൾ എഴുതി വെക്കണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി യുടെ പേരിലുള്ള പരിപാടിയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകൾ ദ്വാ ചെയ്യും കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ആരാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ആ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹബീബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടൂല നാളെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സബബായി അള്ളാഹു ഇതിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇനി കഴിയുന്ന ആളുകളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീതവറുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അതപ് കേടാണ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളൊന്ന് പറയാം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ മീൻ വാങ്ങുന്ന പൈസയുള്ളൂ കഴിയുന്ന ആളുകൾ 
അള്ളാഹു ബറക്കത്തി മാറാവട്ടെ ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ അള്ളാഹു ഇത് കാരണമാക്കി അള്ളാഹു കബൂലാക്കു മാറാവട്ടെ ഇനി ആരാണ് ഉള്ളത് എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്തിനെ തൊട്ട് അവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാവട്ടെ ഇനി ആരാണ് ഉള്ളത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയണേ എം ടി സുലൈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇൻഷാല്ല ഇനി കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ചെയ്തവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക അള്ളാഹു